குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது லெசனுடைய சாப்டருடைய அடுத்த பகுதியை செகண்ட் பார்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கீன்ஸ் டியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் அதாவது கீன்ஸுடைய வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் கீன்ஸ் புக் த ஜெனரல் டியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் எ ஹைலி சிக்னிஃபிகண்ட் ஒர்க் தட் மார்க் டிய டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக் தியரி அதாவது கீன்ஸ் எழுதின ஜெனரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி என்கிற புக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டில் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க இந்த புக்கை இப்போ நம்ம படித்து பார்க்கும்போது மொத்தமே டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக் தியரி அதாவது மாடர்ன் எக்கனாமிக் தியரியுடைய டெவலப்மெண்ட்டுடைய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அதாவது திருப்பு முனையாக இது காணப்படுகிறது ஹீன்ஸ் தியரி வாஸ் எ ஜெனரல் தியரி as it tried to explain all types of situations that is not only equilibrium level of employment but also the concept of full employment as well as the possibility of under employment adavadhu keynes ude theory abdin solumbodhu ella vagaiyana soolnilaigalukkum porunda koodiya or theory aga ulladhu adavadhu sandai sakthigale maatrangale yerpaduthi samanile உருவாக்கும் என்பது இதன் குறிக்கோள் கீன்ஸ் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த விவ் ஆஃப் த ஷார்ட் ரன் அக்கார்டிங் டு ஹிம் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சச்சஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் சப்ளை ஆஃப் லேபர் டெக்னாலஜி அண்ட் எபிசியன்சி ஆஃப் லேபர் ரிமைன் அன்சேஞ்சு வை டிட்டர்மைனிங் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது கீன்ஸ் இந்த தியரி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரன் அதாவது குறுகிய காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சச்சஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் அதாவது உற்பத்தி காரணிகளான மூலதனம் தென் உழைப்பு திறன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் லேபர் போஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து மாறாமலே இருக்கும் என்கிறத அவர் என்ன செய்திருக்கிறாருன்னா இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஷார்ட் ரனில் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது மாற்றம் அடையாது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கீன்ஸ் ஏரிய ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் இஸ் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் நவ் வாட் டூ மீன் பை எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் Effective demand denotes money actually notes money actually spent by the people on the products of industry the money which entrepreneurs receive is paid in the form of rent wages interest and profit adavadhu vilaivu thevai endal enna vilaivu thevai endradhu உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மீது உண்மையிலேயே செலவு செய்கிற பணத்தினுடைய அளவு ஆகும் அதாவது தொழில் முனைவோர்கள் வட்டி வாடகை கூலி லாபம் இப்படிப்பட்டத பணமாகவே தருவாங்க ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரிவார்டை பணமாக நமக்கு தரக்கூடியது தான் விளைவு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தேசிய வருவாய்க்கு சமமாக காணப்படும் அதாவது நேசல் இன்கமுக்கு சமமாக காணப்படும் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டூ டிமேண்ட் உட் இன்க்ரீஸ் இன் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் A decline in total effective demand would lead to unemployment. அதாவது மொத்தமாக பார்க்கும்போது மொத்த விளை விளைவு தேவை அதிகரிக்கும் போது வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அதே இது மொத்த விளைவு தேவை குறையும் போது வேலைப்பு இருக்காது வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் தேர் போர் டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி கேன் பி டிட்டர்மைன் வித் அ ஹெல்ப் ஆஃப் டோட்டல் டிமேண்ட் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி அதாவது பொருட்கள் மற்றும் பணிகளுடைய நுகர்வு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது மூலதனத்தை பொறுத்து தான் காணப்படும் அகார்டிங் டு த ஹீன்ஸ் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எபெக்டிவ் டிமேண்ட் சிக்னிஃபைஸ் த மணி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் 
அண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனி இந்த நுகர்வு தேவையில் நம்ம எப்படியெல்லாம் செலவு செய்ய செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவு செய்யக்கூடிய பணத்தை தான் வில விலை தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதுக்காக எல்லாம் நம்ம விலை செலவு செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மணி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பணத்தை கன்சம்ஷன் நுகர்வுக்காகவும் நுகர்வுக்கு பண்டங்கள் பணிகளை வாங்குவதற்காகவும் நீதி பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் முதலீடு செய்வதற்காகவும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு தி நேஷனல் இன்கம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தி நேஷனல் அவுட் புட் மொத்த செலவு என்கிறது தேசிய வருவாயில் இருக்கக்கூடியது நம்ம எதுக்கு சமமாக சமப்படுத்தும் அப்படின்னா தேசிய உற்பத்திக்கு சமப்படுத்துவோம் நேஷனல் அவுட் புட் அவுட் புட் தேசிய உற்பத்திக்கு நம்ம சமப்படுத்துவோம் இதை தான் இடி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எபெக்டிவ் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது இடினா எபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஒய்னா இன்கம் சீனா கன்சம்ஷன் ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏடிஎஃப் தொகு தேவை சார்பு இந்த கீனிஷியன் மாடல் அவுட் புட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் மெயின்லி பை aggregate demand the aggregate demand is the amount of money which sender phone which sender phone has expect to get by selling the output produced by the number of laborers employed அதாவது கீன்ஸ் கோட்பாடின் படி ஒரு பொருளாதாரத்தின் தொகு தேவை தான் உற்பத்தியை நிர்ணயிக்கிறது aggregate demand function உழைப்பாளர்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பதால் எவ்வளவு வருவாய் கிடைக்கும் என்று தொழில் முனைவோர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதுவே மொத்த தேவை எனப்படும் அதாவது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் போர் காம்பனன்ஸ் கன்சம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் என்கிறது நுகர்வு தேவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் என்கிறது முதலீட்டு தேவை கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்பது அரசுடைய செலவு நெட் எக்ஸ்போர்ட் என்கிறது நிகர ஏற்றுமதி அதாவது எக்ஸ்போர்ட் போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் இந்த அடிப்படையில் தான் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் செயல்படுது இதை நம்ம டயக்ராமில் பார்க்கணும் டயக்ராமில் பார்க்கும்போது ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏடி என்கிறது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் சி கன்சம்ஷன் ஐ கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் ஜி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த பட இந்த டயக்ராமில் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே நேரம் ஒய் ஆக்சிஸில் அக்ரிகேட் டிமாண்டை மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே ஏடி என்கிற ஒரு கருவு இருக்குது அந்த கருவு வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இப்போது இதில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா அக்ரி நம்ம பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிகிரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிகிரீஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது இந்த ஏடி கர்வு முதல்ல வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதிகரித்து கொண்டு போகுது ரெண்டாவது டிகிரீஸ் ஆகுது குறையுது இதை வந்து வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்தல் மற்றும் குறைதல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் அதற்கு தகுந்தாப்பில் மொத்த தேவை கூடும் அல்லது குறையும் அதுதான் இந்த ஏடி கர்வு நமக்கு காமிக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மொத்த தேவை வளைகோடு அதிகரிக்கு விகிதத்தில் போகுது செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்து கொண்டே போகுது இதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கவோ குறையவோ செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வ் இன்க்ரீஸ் அட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் ரேட் இன் த பிகினிங் அண்ட் தென் இன்க்ரீசஸ் அட் டிகிரீசிங் ரேட் தி சோர்ஸ் அது என்ன காமிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் இன்க்ரீசஸ் ஓயிங் to increase in employment expenditure of the economy increase at a decreasing rate இது அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்னா பொருளாதாரத்தின் செலவு அதிகரிப்பது இல்லை மாறாக குறைந்த விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது என்பதை வரைபடம் நமக்கு விளைக்கு முதல்ல வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்குது திருப்பி குறையுது அதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த விகிதத்தில் 
பொருளாதார செலவு அதிகரித்து கொண்டே போகிறது தான் இந்த டயக்ராம் நமக்கு விளக்குது நெக்ஸ்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஏஎஸ்எஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் இஸ் அன் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ரெஃபர்ஸ் டு த வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அண்ட் எக்கானமி இன் ஏ இயர் அதாவது அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் என்றது த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் அதாவது வேலை வாய்ப்பினுடைய நிலைமை அதிகரிக்கிறத சொல்கிறோம் இனி தொகு அளிப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு வருட வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் தொகு மதிப்பை தான் தொகு அளிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் அதாவது ஒரு வருடத்துல ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எல்லா விதமான பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய தொகு மதிப்பை தான் தொகு அளிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இது அதர்வைஸ்ல சொல்லும் போது அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் ஈக்வல் டு த வேல்யூ ஆஃப் நேஷனல் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் நேஷனல் இன்கம் மொத்த அழிப்பு என்னுடைய மதிப்ப என்ன சொல்றோம்னா மொத்த தேசிய வருமானத்துக்கு சமமா நம்ம சொல்றோம் இனி அதர்வைஸ் இதை சொல்லும் போது அக்ரிகேட் சப்ளை ரெஃபர்ஸ் டு த ரிக்யூர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லேபர்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த நெசசரி அவுட் புட் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஹையர் லேபர்ஸ் பர்ச்சஸ் வேரியஸ் இன்புட்ஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டு த டு ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் அதாவது பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவதற்காக தேவையான உற்பத்தியை நாட்டில் அதிகரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தேவையான தொழிலாளர்கள் அல்லது உழைப்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் பிற பொருட்கள் அதாவது கச்சா பொருட்களை பயன்படுத்துவதை குறைக்கிறது தான் இந்த அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை அதாவது தொகு அழைப்பின் கூறுகள் யாவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல அக்ரிகேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பொது நுகர்வுக்கான செலவு அதாவது விரும்பப்படுகின்ற செலவை தான் டிசைட் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் சொல்லுவோம் செகண்ட் அக்ரிகேட் ப்ரைவேட் சேவிங்ஸ் அதாவது மொத்த தனியாருடைய சேமிப்பு தேர்ட் ஒன் நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் டி அதாவது டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட் டு பி ரிசீவ்ட் பை த கவர்மெண்ட் மைனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் டு பி இன்கர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் சப்சிடி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் டு பி இன்கர்ட் பை த கவர்மெண்ட் அதாவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிகர வரி வசூல் அர என்பது அரசு பெற்ற மொத்த வரிமா வருமானத்தில் இருந்து மாற்று செலுத்துதல்கள் அதாவது ஓய்வூதியம் மானியம் அரசு செலுத்த வேண்டிய வட்டி இதை எல்லாத்தையும் கடை கழித்த பிறகு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிகர வரி வசூல் போர்த்வன் பர்சனல் டிசைட் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் டு தி ஃபாரினர்ஸ் ஆர்எஃப் எக்ஸாம்பிள் மிஷன்ஸ் டு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலீஃப் எஃபோர்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது தனிநபர் அல்லது விரும்பப்படுகிற வெளிநாட்டவருக்கு உறவினர் மற்றும் நண்பர்கள் கொடுக்கின்ற மாற்று செலுத்துதல்கள் மற்றும் உதவித்தொகை இதில் இதை ஆர் ஒன்றுன்னு நம்ம குறிப்போம் மொத்தமாக சொல்லும்போது அகி அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அக்ரிகேட் இன்கம் ஜென்ரேட்டட் இந்த எக்கானமி The safe of the two aggregate supply curve drawn for the assumptions of fixed money wages and variable wages. That is, the value of the money and the value of the money and the value of the money. எப்படி இருக்கும் அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வ் எப்படி இருக்கும் அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வ் என்கிறத நம்ம இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஓ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் ஓ ஒய் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரொசீட்ஸ் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருவாயை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே பார்த்தா முதல் கர்வு வந்து இசட் ஒன் கர்வும் இசட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கர்வு இருக்குது இதில் இசட் கர்வை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா லீனியர் கர்வ் கர்வு லீனியர் 
கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அதே நேரம் மணி கர்வுன்னு சொல்லலாம் லீனியர் கர்வுன்னு சொல்லலாம் மணி கர்வுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இசட் ஒன் கர்வை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் லீனியர் கர்வ் அதாவது வேஜ் ரேட் அதில் இருக்கக்கூடியது வேஜ் ரேட்டு அதில் அப்ளை பண்ணிருக்கு அதில் இது பண்ணியிருக்கிறோம் அதே நேரம் அதை நான் லீனியர் கர்வுன்னு சொல்லுவோம் அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வுன்னும் சொல்லலாம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீனியர் கர்வுக்கும் நான் லீனியர் கர்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் கர்வ் இஸ் லீனியர் வேர் மணி வேஜஸ் ரிமைன் ஃபிக்ஸட் இந்த இசட் கர்வில் மணி வேஜ் வந்து ஃபிக்ஸட்டாக இருக்குது த சேம் டைம் இசட் ஒன் கர்வ் இஸ் நான் லீனியர் கர்வ் சின்ஸ் த வேஜ் ரேட் இன்க்ரீசஸ் வித் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ இருக்க இருக்க அதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஒன் கர்வில் வேஜ் ரேட் அதிகம் அதிகமாகிட்டே போகுது When full employment level of NF is reached, it is impossible to increase output by employing more man. அதாவது எப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய கூடிய என்எஃப் கர்வு வந்து ரீச் ஆகிது போனதோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இவ்வளவு தான் என்எஃப்ஓ என்எஃப் என்கிறது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் முழு வேலை வாய்ப்பு நிலைமை இதுக்கு மேலே வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஒர்க்கர்ஸை வச்சு வேலை செய்கிறத விரும்ப மாட்டோம் ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை கர் பிகம்ஸ் இன்னலாஸ்டிக் அதாவது இங்கே அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வை நம்ம பார்க்கும்போது இன்னலாஸ்டிக் அதாவது செங்குத்தாக வெர்டிக்கல் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் காணப்படுது தொகை அளிப்பு கோட்பாட்டின் வேலை வாய்ப்புக்கும் உற்பத்தி திறனுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு நிலைய சார்ந்து காணப்படுது இனி தேர் போர் த அக்ரிகேட் சப்ளை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் பிரைஸ் அண்ட் வேஜஸ் இங்கே இந்த அப்ரி அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வு எதை டிபெண்ட் பண்ணி சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரைஸ் அண்ட் வேஜ் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பிரைஸ் அண்ட் வேஜ் பணத்துக்கும் சம்பளத்துக்கும் உரிய ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த அக்ரிகேட் சப்ளை கர்வு காணப்படுது The aggregate supply is an important factor in determining the level of economic activity. In a way, பொருளாதார நடவடிக்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகளில் தொகு அழிப்பு அதாவது அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் மிக முக்கிய பங்களிக்கிறது என்கிறத இந்த டயக்ராம் நமக்கு சொல்லுது நெக்ஸ்ட் இக்ரிவிரியம் பிடிபின் ஏடிஎஃப் அண்ட் ஏஎஸ்எஃப் அதாவது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் உடைய சமநிலையை பற்றி விளக்க போகிறோம் அண்டர் த கீன்ஸ் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எ சிம்பிள் டூ செக்டார் எக்கானமி கனமி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் அண்ட் த பிஸ்னஸ் செக்டார் இஸ் டேக்கன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இக்லிபிரியம் பிட்டிவீன் ஏடிஎஃப் அண்ட் ஏஎஸ்எஃப் அதாவது கீன்ஸ் உடைய வேலைவாய்ப்பு கோட்பாட்டில் ஏடிஎஃப் மற்றும் ஏஎஸ்எஃப் என்கிறது சமநிலையை விளக்குவதற்கு குடும்பங்கள் மற்றும் வியாபாரம் ஆகிய இரு துறைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதாவது குடும்பம் வியாபாரம் இதில் நுகர்வு செலவு தொடர்பான முடிவுகளை குடும்பங்களும் முதலீடு தொடர்பு ான முடிவுகளை வியாபார நிறுவனங்களும் எடுக்கின்றன அதாவது குடும்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னா நுகர்னா நுகர்வு செலவு ஒரு வீடு அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை பற்றி என்னென்ன செய்யலாம் என்கிற முடிவை வீடு குடும்பம் எடுக்கும் ஆனால் முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை வியாபார நிறுவனம் ஃபேம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் கட்டாயம் எடுக்க முடியும் இங்கே ஆல் த டிசிஷன்ஸ் கன்சர்னிங் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் டேக்கன் பை த இண்டிவிஜுவல் ஸ்கூல்ஸ் ஒயில் த பிஸ்னஸ் ஃபேம்ஸ் டேக் டிசிஷன்ஸ் கன்சர்னிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட் ஈஸ் ஆல்சோ அசியூம்டு தட் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லீனியர் அண்ட் பிளான்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆட்டானமஸ் இங்க நுகர்வு சார்பு என்கிறது நேர்கோடாகவும் முதலீடு லீடு தன்னிச்சையானது என என்பதையும் கீன்ஸ் கோட்பாடு நமக்கு தெளிவா தெரியப்படுத்துது இனி இந்த இக்லிபிரியம் பிட்டிபின் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்கும்போது டூ அப்ரோச்சஸ் இருக்குது ஒன்று அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் இன்னொன்று சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் இதில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சப்ளை அப்ரோச்சையும் இது பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டய பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கேயும் ஓ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓ ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ரொசீட் அண்ட் கேஸ்ட் அதாவது 
மொத்த தேவை மற்றும் அழிப்பை வந்து நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் ஏஎஸ் என்கிற ஒரு கர்வு இருக்குது ஏடி என்கிற ஒரு கர்வு இருக்குது ஏஎஸ் என்கிறது அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஏடி என்கிறது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷனும் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனும் ஒன்று சேரக்கூடிய இடத்த நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ஈன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து இக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ரெண்டும் அதாவது அக்ரிகேட் சப்ளையும் அக்ரிகேட் டிமாண்டும் சமநிலையில் இருக்குது என்கிறது தான் இங்கே காணப்படுது இந்த புள்ளியில் வேலைவாய்ப்பு என் ஜீரோவாக இருக்கும்போது வேலைவாய்ப்பு என் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படி என் ஜீரோவாக இக்லிபிரியம் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ என் ஒன் அளவு வேலைவாய்ப்பில் தொகு அளிப்பு என்கிறது என் ஒன் ஆர் ஒன்னாக இருக்குது இதனால் எம் ஒன் என் ஒன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்தியாளர்களால் அதிக லாபத்தை இங்கே இது பண்ணலாம் அதாவது ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் எம் ஒன் என் ஒன் அதாவது இது பண்ணலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா எதிர்பார்க்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் என்கிறது எம் ஒன் ஆர் ஒன் அந்த நிறுவனம் அல்லது அது இண்டிவிஜுவல் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் லாபம் என்கிறது எம் ஒன் ஆர் ஒன் இதனுடைய சமநிலை பாயிண்ட் என்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் இ இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என் எஃப்புக்கு மேலே என்ன செய்ய மாட்டோம் அன் எக்ஸாம்பிள் டு மீட் லெவல் அதாவது அன் எம்ப்ளாய் லெவல் அதாவது இந்த என் எஃப்புக்கு மேலே வேலைவாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை என் ஜீரோ தான் நமக்கு மேக்சிமம் சமநிலை ஆனால் அது தாண்டி என் எஃப் போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷனாக காணப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பாரிசன் ஆஃப் கிளாசிசம் அண்ட் கீனிசியனிசம் ஃபஸ்ட் ஒன் கீனிசியனிசம் ஷார்ட் ரன் இக்லிபிரியம் குறுகிய கால சமநிலையை கொண்டது ஆனால் கிளாசிசத்தில் லாங் ரன் இக்லிபிரியம் நீண்ட கால சமநிலையை கொண்டது செக் கொண்டது செகண்ட் ஒன் சேவிங்ஸ் இஸ் எ வைஸ் கீனிசியத்தில் சேமிப்பு என்பது கெட்டுப்போகும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் சேவிங்ஸ் இஸ் எ சோசியல் பெர்ஸ்யூ சேமிப்பு என்பது நல்லது தேர்ட் ஒன் கீனிசியத்தில் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மணி இஸ் எ மீடியம் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் த ஒன் சைடு அண்ட் எ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ ஆன் தி அதர் சைடு அதாவது கீனிசியத்தில் பணம் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுறது மட்டும் இல்லை சேமிக்கக்கூடியதாகவும் செயல்படும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மணி இஸ் டு ஆக்ட் அஸ் எ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸேஞ்ச் இங்கு பணம் பரிவர்த்தனைக்கு அல்லது பரிமாற்றத்திற்கு மட்டும்தான் உதவும் போர்த் ஒன் கீனிசியத்தில் மேக்ரோ அப்ரோச் டு நேஷனல் ப்ராப்ளம் தேசிய பிரச்சனைகள் அல்லது நாட்டு பிரச்சனைகளை பேரியல் அணுகுமுறை மூலம்தான் தீர்க்க முடியும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் மைக்ரோ பவுண்டேஷன் டு மேக்ரோ ப்ராப்ளம் பெரிய பெரிய பிரச்சனையை சின்ன சின்னதாக செயல்படுத்தி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கீனிசியத்தில் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் அட்வொகேட்டட் அதாவது அரசுடைய தலையீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆனால் கிளாசிசத்தில் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் லேசிஸ் பேயர் பாலிசி இங்கு அரசு தலையிடக்கூடாது என்பது எதிர்பார்ப்பு தென் கீனிசியத்தில் சிக்ஸ் ஒன் அப்ளிகபிள் டு ஆல் சுச்சுவேஷன்ஸ் தட் இஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் லெஸ் தேன் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது இங்கு கீனிசியத்தில் எல்லா சூழ்நிலைகளும் இது பொருந்தும் அதாவது முழு வேலை வாய்ப்பு வேலை இல்லாத சுச்சுவேஷனில் எல்லாம் பொருந்தும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் முழு வேலை வாய்ப்பு சூழலுக்கு மட்டும்தான் கிளாசிசத்தில் இது ஒத்துப்போகும் The next one, capitalism has inherent contradictions. அதாவது கீனிசியத்தில் முதலாளித்துவம் என்பது முரண்பாடுகளை கொண்டது ஆனால் கிளாசிசத்தில் capitalism is well and good. முதலாளித்துவம் சரியானது அதே நேரம் நல்லது அதே நேரம் நல்லது Then, கீனிசியத்தில் budgeting should be. Adjusted to the requirements of economy. தேவைக்கு ஏற்ப வரவு செலவு அறிக்கையை கீனிசியத்தில் மாற்றலாம் 
ஆனால் கிளாசிசத்தில் ஒன்லி பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் இது ஆதரிக்கக்கூடியதாக மட்டும்தான் காணப்படும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கினிசியத்தில் த இக்வாலிட்டி பிட்டிபீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்வான்ஸ்டு த்ரூ சேஞ்சஸ் இன் இன்கம் அதாவது கீனிசியத்தில் வருமான மாற்றம் மூலம் சேமிப்பும் முதலீடும் முதலீடும் சமநிலையை அடைகிறது ஆனால் கிளாசிசத்தில் த இக்வாலிட்டி பிட்டிபீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அச்சீவ்டு த்ரூ சேஞ்சஸ் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது கிளாசிசத்தில் வட்டி வீத மாற்றம் மூலம் சேமிப்பு மற்றும் சமநிலை அடைவதற்காக முன்வைக்கப்படுகிறது தென் கீனிசியத்தில் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மின் பை தி டிமாண்ட் ஃபார் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி அதாவது தேவை மற்றும் அழிப்பின் அடிப்படையில் வட்டி வீதம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது படுகிறது கீனிசியத்தில் ஆனால் கிளாசிசத்தில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் பை சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேமிப்பும் முதலீடும் வட்டியை நிர்ணயிக்கிறது தென் கீனிசியத்தில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஃப்ளோ வட்டி வீதம் மாறும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஏ ஸ்டாக் வட்டி வீதம் மாறாது தென் கீனிசியத்தில் டிமாண்ட் கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் சப்ளை அதாவது தேவையே அதன் அழிப்பை உருவாக்கும் ஆனால் கிளாசிசத்தில் சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அழிப்பு தன் தேவையை தானே உருவாக்கும் என்பது தென் கீனிசியத்தில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஏ ரிவார்ட் ஃபார் பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டி அதாவது வட்டி என்பது இருப்புக்கான வெகுமதி என்பது கீனிசியத்தினுடைய கருத்து ஆனால் கிளாசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஏ ரிவார்ட் ஃபார் சேவிங் அதாவது வட்டி என்பது சேமிப்பு சேமிப்பிற்கான வெகுமதி என்று கிளாசிஸும் சொல்லுது டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு தேர்ட் சாப்டர் இப்போ உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் பார்ட்டு சாரி பார்ட்டு பியில் வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வாட் ஆர் த கம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை இந்த ரெண்டு கொஷினும் கொஷினும் பார்ட்டு சியில் நீங்கள் வந்து என்ன எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் டூ யூ மீன் பை அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் மென்சன் இட்ஸ் காம்பனன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அக்ரிகேட் சப்ளை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டயக்ராம் Write any five differences between classism and kinesianism. Then part D, the equilibrium between aggregate demand function and aggregate supply function with the diagram. Then the differences between classical theory and kinesian theory. This is the first part of the home test. The pencil is correct. The first part of the home test is correct. The first part of the home test is correct. Bye.